ഒരു പക്ഷേ ഈ അഭിമുഖം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു നടൻ നിർമ്മാതാവ് ആൾക്കാരെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു മനുഷ്യജീവി കണക്കുകൂട്ടൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പഴച്ചു പിഴച്ചോ എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട് പിഴച്ചു എന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല അതെല്ലാം ഒരു നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെ അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊക്കെ വന്ന് ഭവിക്കാനുള്ളതാണ് അതിനകത്തൊന്നും അങ്ങനെ കാണുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ കാണുന്നുള്ളൂ വരേണ്ടത് വഴി തങ്ങില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല അപ്പം ശരിക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വേർപിരിഞ്ഞ് താമസിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ജോലിയെ നമ്മുടെ സമാധാനത്തെ സന്തോഷത്തെ രണ്ടുപേരുടെയും അതിനകത്ത് സാക്രിഫൈസുകളൊന്നുമില്ല രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അതാണ് നല്ലതെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാവണം ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ വിജയിക്കാൻ പരാജയപ്പെടാം പരാജയപ്പെടാം അത്ര അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് പരാജയപ്പെടുന്നതിന് വലിയൊരു അത്ഭുതമോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നമ്മൾ അവരെ പിന്നെ ചീത്ത പറയുന്നില്ല അവർ നമ്മളെ ചീത്ത പറയുന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് കാര്യം ഒന്നിച്ച് അവർക്ക് പിന്നെ സരിതയ്ക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ള സ്ത്രീയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഈ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും വേർപിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ മനസ്സമാധാനവും കൂടുതൽ സന്തോഷവും കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ചിന്തിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊന്നും കടിച്ചു തൂങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ മുകേഷ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന വളരെ എളുപ്പ ഫോർമുല തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തും നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ അല്ല എന്ന് ശ്രമിക്കാതിരുന്നില്ല ശ്രമിച്ചു 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 പക്ഷെ പിന്നീട് അത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക മന അത് മനസ്സിലാകാം ആ ഒരു രണ്ടുപേരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റികൾ തമ്മിൽ ചേരുന്നില്ലേ ചേരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ചേരായ്മയാണല്ലോ പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് പക്ഷേ ഈ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ചിസ്ലിങ് ഒക്കെ അല്ലേ അത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ നമ്മളെ ആത്മാഭിമാനത്തെ രണ്ടുപേരുടെയും ഇങ്ങനെ എന്തിന് കാര്യം കുട്ടികളൊക്കെ വലുതായി ഇപ്പം അവർ രണ്ടുപേരെയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരെയും ഇവിടെ കൂടെ വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ് അപ്പം പിന്നെ ഔപചാരികമായി പിരിഞ്ഞോ പിരിഞ്ഞു എന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം പിരിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് ഇനി ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനകത്തൊന്നും പ്രസക്തി ഇല്ലല്ലോ അല്ല ഞാൻ അത് ചോദിക്കാനുണ്ട് പ്രസക്തി ഇല്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ മുകേഷ് ചെറുപ്പമാണല്ലോ ഇനിയും വേണം ഒരു ജീവിതം സാധ്യമാണല്ലോ അങ്ങനെ ആ ഒരുപാട് ആലോചനകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഉറപ്പ് എനിക്കറിയാം ഇന്റർവ്യൂവിന് ശേഷം ഈ ഇന്റർവ്യൂ കാണുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പ്രപ്പോസൽസ് അയക്കും എന്റെ ദൈവമേ അതാണ് എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് ഇത് സംഭവിക്കാൻ പോവാണ് കാരണം വെച്ചാൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ അതിനുള്ള ഒരു മാനസിക അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയാമോന്ന് എനിക്ക് അറിയൂടെ ഞാനും മോഹൻലാലും കൂടെ പല പല ഈ പിന്നെ ടൂറുകൾ ഈ ഷോസ് അന്യനാടുകളിലൊക്കെ പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ ചില സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളായിരിക്കും കൂടുതൽ അപ്പോൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ ചില നോട്ടങ്ങൾ അപ്പം മോഹൻലാൽ വന്ന് പറയും മാരേജ് എക്സ്പ്രഷനാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കത്തില്ല എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ അത്രമാത്രം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പിരിച്ച് വിട്ടിട്ടില്ല മനസ്സിൽ എനിക്ക് വേറെ ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അത് നോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ചിലപ്പോൾ വരുമായിരിക്കാം മിനി സ്ക്രീനിലും മുകേഷ് ഒരു പൈറ്റ് പൈറ്റി ഒന്നും വിട്ടിട്ടില്ല ഒന്നും വിട്ടിട്ടില്ല വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്തിന് വിടണം അത് ആദ്യം കോടീശ്വരനായിരുന്നു കോടീശ്വരൻ ചെയ്തപ്പോൾ അമിതാഭ് ബച്ചൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയമാണ് അതായത് ഇന്ത്യ മുഴുക്കെ കോടീശ്വരൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കോടീശ്വരൻ അവൻ്റെ ഒരു ഓഫർ വന്നത് നാച്ചുറലി ഒരുപാട് പേര് എതിർത്തു വേണം നമുക്ക് ഞാൻ ടി വിയിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നാറിപ്പോവും പിന്നെ അമിതാഭ് ബച്ചൻ കൊച്ചു കുട്ടികൾ വരെ അമിതാഭ് ബച്ചൻ ചെയ്ത് കേട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എയർപോർട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലെ ആൾക്കാർ വളരെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു ശ്രീനിവാസൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു നീ ചെയ്യണം 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 
എന്തായാലും അമിതാഭ് ബച്ചനെ കാട്ടി നന്നാവുന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്രയ്ക്ക് വേണോ അല്ല അയാൾക്ക് നിന്റെ അത്രയും മലയാളം അറിഞ്ഞുകൂടെ അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചു ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കൊള്ളാവോ എന്നുള്ളത് അറിയണ്ടേ അങ്ങനെ ചെയ്തു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദി ആയതുകൊണ്ടാണ് മലയാളം കോടീശൻ ആയിരുന്നു കേരളത്തിൽ റേറ്റിംഗ് റേറ്റിംഗ് നാച്ചുറലി പക്ഷെ അതിന് ശേഷം ചെയ്ത ഷോ മുകേഷിന് സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു അവന് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഡീൽ പറഞ്ഞോ ഡീൽ എന്താ കാരണം ഒരുപാട് പെമ്പിള്ളേർ അവിടെ ഉണ്ടത് അത് ആരാണ് പറഞ്ഞത് അറിയാലോ ഒന്നോക്ക് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നോട് പറഞ്ഞു എടാ മുകേഷ് എനിക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലം തന്നെയാണ് മോഹൻലാലായി അല്ല മോഹൻലാൽ കണ്ടിട്ട് ഞാനും മോഹൻലാൽ കൂടെ ഇത് കണ്ടത് ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ മോഹൻലാലിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു ഡീൽ ഓർ നോ ഡീൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് കണ്ടു കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാളൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് ചുമ്മാ അല്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തമാശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാവരും ഹിന്ദിക്കാരാണ് നമുക്ക് ഹിന്ദി അറിയില്ല അവർക്ക് നമുക്ക് ഹിന്ദി അറിയുന്നത് നമ്മളെ അറിഞ്ഞൂടെ അവർക്ക് ഞാൻ മുകേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമാ നടനാണെന്ന് പോലും അവിടെ നൂറ് എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇടയ്ക്ക് അവർക്ക് സി ഡി എ കൊടുത്തിട്ടായിരുന്നു ആ അതിനും ഒരു ത്രൈവില്ല ആ മുകേഷ് കുറച്ചേറെ കാലം ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിൻ്റെ വരാന്തയിലും ഇടനാഴിയിലുമൊക്കെ നടന്ന പരിചയത്തി ഞാൻ പറയുക മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് വന്ന പല ആളുകളും മിനി സ്ക്രീനിൽ ചെറിയ ചെറിയ പരാജയങ്ങളായിരുന്നു എന്നാൽ മുകേഷ് അപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ റിയാലിറ്റി ഷോ നടത്തുന്നതിനും മറ്റുള്ള അവതരണത്തിലുമൊക്കെ വൻ വിജയങ്ങളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് റിയാലിറ്റി ഷോകൾ സിനിമാ നടന്മാർ അവതരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പല നിലപാടുകളും സിനിമാ സംഘടന എടുക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മുകേഷിൻ്റെ അഭിപ്രായം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും പഴയ നിലപാടിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് മുകേഷ് ഇത് വേണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് അല്ല നാച്ചുറലി ഞാൻ വേണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് രണ്ട് വശമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ഹിന്ദിയോ തമിഴോ പോലെ ഒന്നുമല്ല മലയാളം ചെറിയൊരു രാജ്യമാണ് അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട സമയത്ത് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ റിയാലിറ്റി ഷോ അതും സിനിമാക്കാരൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ ആൾ കുറയും പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു അങ്കലാപ്പാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അങ്കലാപ്പാണ് അതൊക്കെ യൂസ്ഡ് ആവും ഇപ്പം നല്ല സിനിമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഡീലർ നോഡിയിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് കൊല്ലം ചെയ്തു എത്രയോ സിനിമകൾ ഹിറ്റായി ആ സിനിമകൾ പരാജയപ്പെട്ടു അത് ഇപ്പോൾ ഡീലോർ നോഡിയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്ര സിനിമകൾ പരാജയപ്പെടുന്നു അതൊക്കെ ഒരു ഒരു പിന്നെ വിശ്വാസങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഒരു പറയുന്നു ബിൽ കോസ്ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരു ടി വി ആങ്കറുണ്ട് അത് കോസ്ബി ഷോസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ടി വിയിലാണ് അത് സിനിമയിൽ പോകുന്നതിനെ കാട്ടിയും ടി വിയിലാണ് അപ്പോൾ ഞാനും മോഹൻലാലും പ്രിയനും എല്ലാം കൂടെ അമേരിക്കയിൽ ഒരു എയർപോർട്ടിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു റൺവേ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കണം ഒരു പ്രൈവറ്റ് എയർപോർട്ടാണ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു ബോയിങ് ഫ്ലൈറ്റ് വന്നു ഇറങ്ങുന്നത് ബിൽ കോസ്ബി ആണ് അയാളുടെ സ്വന്തം ഫ്ലൈറ്റാണ് ഒരു ടി വി ആൻകർ ആണ് അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്കൻ ടി വി അപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്നു അയാളുടെ മകളും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളെല്ലാം പരിചയപ്പെട്ടു സിനിമ ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം പോയപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ടി വി ആങ്കർ ഒരു സൈക്കിൾ മേടിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര കാലം ആഗ്രഹിക്കണം ഇവിടെ ഒരു പക്ഷേ അമേരിക്കയിൽ സിനിമാക്കാർ എതിർത്തിരുന്നെങ്കിൽ അല്ല സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കും അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല എന്ന് എതിർത്തിരുന്നെങ്കിൽ ബിൽ കോസ്ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടാവത്തില്ല ഓപ്രാ ബിംസിയൊക്കെ എത്രയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഏത് സിനിമാ താരത്തെയും വെല്ലുന്ന രീതിയിലുള്ള അപ്പോൾ ആ ടാലൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ തന്നെ മുകേഷ് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു സിനിമ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ് റൈറ്റിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാലോ അതെ അതിന് എൺപത് ശതമാനം ചില കാരണത്തിൽ നൂറ്റമ്പത് ശതമാനം നൂറ്റമ്പത് ശതമാനം എനിവേ ഒരു പക്ഷെ അത് ഇൻഡസ്ട്രി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാലഹരണപ്പെടുന്ന പല തത്വങ്ങളും അല്ല അത് ഇപ്പം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സ് ചെയ്യരുതെന്ന്